Hi friends, welcome to JS Maths on e video. We will discuss plus 1 maths chapter 1 sets le, exercise 1.2. First question which of the following are examples of the null set? Thare korcha sets are the null set. First set, set of odd natural numbers divisible by 2. We will odd natural numbers. In the 1, 3, 5, 7, etc. These numbers are this uh, 2 in the multiple side. 2 in the multiple side is divisible by 2. If you have a number, you can see this common. This is a property. Odd natural number divisible by 2. This is a property. This is a common. This is a common. This is a common. This is a null set. There is no odd natural number which is divisible by 2. 2 kondu divisible aayittulla oru odd natural number um illa adu kondu idu oru null set aanu. Prime numbers ennu parayunnathu 2 3 5 7 11 13 etc. Ingine aanu povunnathu. Adhaayathu 1 pinne a number. Ee rendu factors allada vera factors onnu illatha numbers ne aanu nammal prime numbers nu paraya. I will write the numbers. This is the e2 and the even. Even prime numbers are the same. But 2 even. Now, this set is the element 2. This set is the set 2. Now, this is null set. This is another element. This is a singleton set. It is not a null set. Next, set of all x such that x is a natural number x less than 5 and x greater than 7. X is a natural number, 1, 2, 3, 4, 5, etc. That is natural numbers. That is less than 5 and 1, 2, 3, 4. These three numbers are the x greater than 7 and 1, 2, 3, 4, 5, etc. 8, 9, 10, 10. 11 etc. इंगें इंदे नंबर्स आए गे ना नेचुरल नंबर्स आना x लेस दन 5 नो रेंबी इधर वरुम x ग्रेटर दन 7 इंदु वारे बो 7 ने कल बलिया एल्ला नेचुरल नंबर्स म अदरो इनफिनिट आई टू वरुम ले अपो इधने रंडीलम कॉमन आई टे एडिंगले नंबर वरुम नंदो इल्ला आदु वन्दे नम केंद वरिया ई सेट्टीले ओरे एलिमेंट जुम इल्ला इतने रंडे ने कॉमन आइट एलिमेंट रंडे इंगले आ एलिमेंट आय रिक्यूम ई सेट्टीले इंडा हुआ आपो ई सेट्टीले ओरे एलिमेंट जुम इल्ला आदो उन्हें इधर ए नल सेट्टा अन्न पर याम देर इस नो नेचुरल नंबर व्हिच इस कॉमन फॉर बोथ हेंस इट इस ए नल सेट नेक्स्ट स ஏதங்களும் ரண்டு parallel lines common ஆயிட்டுள்ளா ஒரு point இண்டங்கள் அங்கனியுள்ள points இந்த set அனு பரையுந்து நாம்கரு parallel lines இந்த condition main condition அது இந்த property இந்த வண்ணா parallel lines இந்த definitionல் தன்ன நம்மல படிக்கின்னது தான அதையது ஒருக்கிலும் கூட்டி முட்டாத்தா intersectியாத்த lines நேனும் parallel lines நும் வரையுந்து அப்போ அங்கனே வருக்கின்னுடாவில்லை அப்போம் இயுரு செட்டின்லு elements ஒன்னும் உண்டாவில்லா. அதுவுண்டிதுரு null set அனும் வரையாம். Second question, which of the following sets are finite or infinite? கொரை sets கொடுத்துவிட்டுவிட்டு, அதில் ஏதுக்கியான finite, ஏதுக்கியான infinite என்னான் சொல்சிருக்கிறுந்து. அயில் first set, the set of months of a year. ஒரு இயல் மன்ச் என்னும் நம் கரியே 12 மன்ச் ஆனும் உள்ளது ஏதுக்கியான January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December அப்போம் இதிலி number of elements என்னும் 12 வாயிருக்கும் அதுரு finite number ஆனா hence this set is finite next set, set 1, 2, 3, etc. இதிலு பரைந்து set of natural numbers ஆனல் set 1, 2, 3, etc. நீங்களு இது ஒரு infinite set ஆனும் நமுக்கு அரியாம் அதையது இதிலே number of elements எத்திர் என்று நமுக்கு பாரையாம் பெற்றில்லா இப்போம் நம்மலே எத்திர் வலி ஒரு number கண்டுடுச்சியும் plus 1 add இது வேண்டியால் வேர் ஒரு number விட்டும் அது உண்டை இதிலே எத்திர் numbers என்று பரையாம் பெற்றில்லா 
next set 1 2 3 etc 9900 adayathu ivide natural numbers thaniyana parneykunnathu pakshe last number 9900 aanu last number nu parnittundu adayathu 100 vareyulla natural numbers e ivide varunnullo appo ivide etra elements varum 100 elements aayirikkum varunnathu 100 numbers aanu appo 100 elements aayirikkum varu appo number of elements 100 aanu adu or finite aayidonde ee set nu parayunnathu finite set aanu Next, the set of positive integers greater than 100. 100 nekal valiya positive integers anu vada chochirikindha. 100 nekal valiya positive integers in the set in the rainbow. Set 1, not 1, 1, not 2, 102, 103, 104. Ingene a set infinity lake anu pohu nudhu. Adha adhu vidutthe number of elements um infinite numbers aayirikim. Adho ondu idhore infinite set anu namukka parayam. Next, the set of prime numbers less than 99. 99 variola prime numbers anu parnekunnathu. Appo prime numbers ennu parne nyale 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Ingeni anu verunnathu. Inella prime numbers anu parnekunnathu. Pakshe uh, up to 100 ennu vandu. Up to 99 ennu vandu. Adha adha 99 variola prime numbers ay verullu. 99 prime number alla pinna veruna last largest prime number adinulle 97 aanu thonnu appo endayalum avade or finite number of elements aanu ee or setil verunnathu adu konde idu or finite set aanu nu parayam adayathu idinu or boundary vechittundallo 99 ennalladu adu konde idu or finite set aanu nu parayam idinde ullilulla elements inde ennam namukku correct count cheyan pattu in question number 3, state whether each of the following set is finite or infinite. If you have a set, that is finite or infinite. Aano, state aano, aano, aano. That's the first set, the set of lines parallel to the x-axis. x-axis is parallel to the lines in the set. Then x-axis is parallel to the line. This is y-axis, this is x-axis. This is parallel to the line. Lines are very simple. If you have a simple idea, you can see y coordinates. Natural numbers are very distant. Natural numbers are very distant. Lines are very infinite number of lines. If you have a lines, you can see the lines. That's why this is an infinite set. There are infinite number of lines parallel to x axis. Hence, the set is infinite. Second, the set of letters in the English alphabet. In the English alphabet is letters in the set. We have 26 elements, so the number of elements is finite, so it is a finite set. Next, the set of numbers which are multiples of 5. 5 is the multiple side of the numbers. 5 is the multiple side of the numbers. 5 is the multiple side of the numbers. 5, 10, 15, 20, 25. This is the natural numbers and the multiples. That is the positive integral multiples. That is the infinity. Because the positive integrals are integers. That is the infinite number of elements. So, that is the multiples of 5. That is the infinite number of elements. That is the infinite number of elements. That is the infinite number of elements. Next, the set of animals living on the earth. Earth is all animals in the set. In the first note, we have infinite argument. But we have to count all animals. 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 Practically, it is possible to count all animals. It is not 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 all animals. That is why we have a finite number of elements. It is a finite set. The set is finite since if we count all the animals, it may be a large number but it will end up at a point. Next, the set of circles passing through the origin. Origin lude pass in the circles in the set. Then, we can just picture it. This is origin angle. This is the 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 origin angle. Pinnya ini tiga unit, empat unit, enam unit, anggennya, kita natural numbers, semua 
ഇതായിട്ട് റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾസ് വരച്ചാൽ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ ഈസ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഓർ നോട്ട് കുറച്ച് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണോ എന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് പെയർ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ബി സി ഡി ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഡി സി ബി എ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ബിയിലും എലമെൻസ് ആണ് അല്ലേ എ ഉണ്ട് ഇതിൽ ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ട്വൽവ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബട്ട് ട്വൽവ് നോട്ട് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഏ അതായത് എയിലെ എലമെൻ്റ് ആയ ട്വൽവ് ഈ ബിയിലെ എലമെൻ്റ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിയിലെ എലമെൻ്റ് ആയ എയ്റ്റീൻ എയിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നെക്സ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ എ ഇവിടെ എല്ലാ എലമെൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻറ്റിജർ ആണ് അതായത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വരെയുള്ളത് വരും അപ്പോൾ ഈ സെയിം എലമെൻസ് തന്നെയാണ് ബിയിലും വരുന്നത് എയിൽ വരുന്ന സെയിം എലമെൻസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം ഫോർത്ത് വൺ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബിയിൽ വരുന്ന ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതൊന്നും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഈ എയിലെ എലമെൻസ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഗീവ് റീസൺ താഴെ കുറച്ച് സെറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതിന് റീസൺ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സുകളുടെ സെറ്റാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്റ്റ് സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് ടൂം ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ ഫൈവും സിക്സും ആണല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കിട്ടണം മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അഥവാ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച ഒരു രീതിയാണ് അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ
സീറോ ആവണം ഓർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആവണം ഓർ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആവണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ബിയിലെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടുവും മൈനസ് ത്രീയും ആണ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നമുക്കറിയാം എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലെ എലമെൻസും എൻറ്റേർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ടൂവും ത്രീയും ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ടുവും മൈനസ് ത്രീ ആണ് ദോ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നെഴുതാം നെക്സ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സ് എസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫോളോ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സെസ് ദാറ്റ് വൈ ഈസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ് വോൾഫ് അപ്പോൾ ഈ എയിലെ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഫോളോ എന്ന വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഫ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഒ ആയിരിക്കും തേർഡ് ലെറ്റർ എൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് എൽ എഴുതണ്ട രണ്ടാമത് ഒ എഴുതണ്ട ഫോർത്ത് ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഒ എൽ ഡബ്ല്യു ഇതാണ് എ എന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ഇനി ബി എന്ന സെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ എയിലുള്ള എഫ് ഇതിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ട് ഒ ബിയിലുണ്ട് എൽ ബിയിലുണ്ട് ഡബ്ല്യുവും ബിയിലുണ്ട് അതായത് എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ബിയിലും ഉണ്ട് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എയിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ റീസൺ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റീസൺ എഴുതിയിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫ്രം ദി സെറ്റ്സ് ഗിവൻ ബിലോ സെലക്ട് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് അവിടെ കുറച്ച് സെറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ്സ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഡി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ഇ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് വൺ വൺ എഫ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സീറോ വൺ ജി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സീറോ വൺ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റും ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്താണെങ്കിലും ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല ഇനി ബി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ഇതിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇനി സി എന്ന സെറ്റിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റും കാണുന്നില്ല ഡിക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബി എഴുതി ഇ എന്ന സെറ്റിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ജി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് ജി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എലമെൻസ് എല്ലാം ഈ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു ജി എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് എഫിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് സീറോ എ ഇവിടെ ഒറ്റ സെറ്റും ഇല്ല ഇനി ജിക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണെടുത്തു എച്ചിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് സീറോ വൺ ആയിട്ട് വേറെ സെറ്റൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് അതായത് ബി ഈക്വൽ ടു ഡിയും ഇ ഈക്വൽ ടു ജിയും അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫ